హాయ్ అండి దీప్తి వంటలకు స్వాగతం ఈరోజు మా వంట గదిలో చికెన్ పకోడి ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపించిపోతున్నాను ముందుగా నేను మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ ఏడు వందల యాభై గ్రాములు చికెన్ తై మీట్ తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే మెత్తగా ఉంటేనే మనకు బాగుంటుంది ఇది బోన్లెస్ చికెన్ కావాలతే బోన్స్తో కూడా తీసుకోండి మీకు కావాలంటే ఒక ఎగ్ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ మనకి జీలకర్ర పౌడర్ త్రీ బై ఫోర్త్ టేబుల్ స్పూన్ మనకి మిరియాల పౌడర్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను శనగపిండి ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకుందామండి ఇప్పుడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు మనము శనగపిండి వేసాం కదండి ఇదే టైంలో మనము ఎగ్ యాడ్ చేసేసుకోవాలండి తర్వాత ఇక్కడ ఈ స్పైసెస్ అన్ని నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఎట్ ఎ టైం యాడ్ చేసేసుకోవాలి మనము ఇంకా కార్న్ ఫ్లోర్ ఉందండి కార్న్ ఫ్లోర్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోకూడదు మనం లాస్ట్లో వేసుకునేటప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం ఇది నేను మొత్తం ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను ఇవన్నిటికి పట్టించాలి మనం ఒక పించు కలర్ వేసుకుంటే మనకి మంచి రెడ్గా వస్తుందండి నేను ఇక్కడ వేసాను చూస్తున్నారు కదా మీరు మొత్తం ఇవన్నీ కలి కలిసే విధంగా మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మనం కార్న్ ఫ్లోర్ ఒకటి మట్టికి లాస్ట్లో మనం ఫ్రై చేసే ముందు యాడ్ చేసుకుందామండి ఈ విధంగా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలండి ఇక్కడ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకుని మనం హీట్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా కార్న్ ఫ్లోర్ గురించి ఇవి ఒక రెండు స్పూన్లు వేసేయండి ఇప్పుడే మనం ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వేసేసుకుంటాం కదా మొత్తం కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలండి ఇది కావాలంటే మనం దీనిని మ్యారినేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒక గంట అట్లా కానీ నేను డైరెక్ట్ వేసేస్తున్నాను కావాలంటే డైరెక్ట్గా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది టెండర్ మీట్ అండి అందుకున్న మ్యారినేషన్ అవసరం లేదు మొత్తం కలిసే విధంగా ఈ పిండిని మొత్తం కలుపుకోవాలండి అప్పుడే క్రిస్పీగా వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ రెండు స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలిపేశాను కదండి ఈ టైంలో నేను ఒక స్పూన్ పైన వేసుకుని జస్ట్ ఇట్లా అంటే అంటున్నట్టు వేసుకుని వేస్తానండి అప్పుడు మనకి క్రిస్పీగా వస్తుంది ఇది ఎక్కువ కలపొద్దు జస్ట్ ఇట్లా కొంచెం అంటుకుంటే చాలు అంతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆయిల్ మనకి హీట్ ఎక్కిందండి ఈ టైంలో మనం వేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఎక్కువ కలపకుండా ఈ విధంగా కలుపుకుని విడివిడిగా మనం పక్కడి వేసేసుకోవడమే విడివిడిగా వేసుకోండి కలిపేసుకుంటే మనం సరిగ్గా వేగము ఇలా అన్ని కూడా మనం విడివిడిగా వేసుకోవాలండి చూసారు కదా ఈ విధంగా వేసుకుని మనం వీటిని టర్న్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక పక్కన వేగినాయి కదండి వేరే పక్కకు కూడా టర్న్ చేసుకుంటే మనం మొత్తం అన్ని సైడ్లు బాగా వేగుతాయి ఎక్కువ వేపేయకండి అంటే కొంచెం మనకు లోపల అంతా వేగే విధంగా వేపుకుంటే సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువ డీప్ ఫ్రై చేసేస్తే కనుక మనకి అంత టేస్ట్ ఉండదు గట్టి గట్టిగా ఉంటాయి చూడండి ఇవి వేగిపోయినాయండి ఎంత బాగా వేగినాయో చూసారా ఇప్పుడు ఇవి వీటిని మనం తీసేయచ్చు ఇదే విధంగా మనం సెకండ్ రౌండ్ కూడా వేసేసుకుందామండి ఇలా విడివిడిగానే వేస్తున్నాం వల్ల ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు మనకి చాలా స్పీడ్గానే వేగిపోతున్నాయి
రెండో బ్యాచ్ కూడా అయిపోయినాయండి చూడండి ఎంత బాగా వేగినాయో వీటిని కూడా నేను తీసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా వేసేస్తున్నాను నేను చాలా ఈజీ అండి ఇంట్లో వేసేసుకోవచ్చు మనం అన్ని ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం వేస్తున్నాం కదా చూడండి ఇవి కూడా వేగిపోయినాయండి ఇంక ఇవి కూడా తీసేస్తున్నాను లాస్ట్ బ్యాచ్ చూసారా లాస్ట్ బ్యాచ్ కూడా తీసేసానండి మనకి లుక్ కూడా చాలా బాగుంది కదండి ఇంట్లో చేసుకుంటే నీట్గా టేస్టీగా కూడా చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది నా కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి